Chào mừng các bạn đến với video review và hướng dẫn sử dụng của công nghệ nhật.com Trong video này, mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm nồi cơm điện cao tầng Toshiba RC10ZVKT Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc nồi này có gì đặc biệt nhé Nồi cơm cao tầng Toshiba RC10ZVKT được thiết kế sang trọng, nhỏ gọn với tôn màu tối chủ đạo phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất khác nhau kiểu dáng đẹp mắt tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian bếp nấu gia đình mặt trên được trang bị màn hình LCD cảm ứng màu lớn với 4,3 in không chỉ hiển thị màu sắc dễ nhìn hiển thị menu mà khả năng phản hồi các thao tác chạm cũng tốt giúp các thao tác mượt mà và dễ dàng hơn màu nền của màn hình hiển thị có thể được lựa chọn qua hai màu sắc đen và trắng đây là dòng sản phẩm nội địa nhật nên sẽ sử dụng giao diện bằng tiếng nhật khi mua sản phẩm, công nghệ nhật.com sẽ tặng kèm bảng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt giúp quý khách hàng dễ dàng thao tác và sử dụng. Dung tích nồi là 1.0 lít sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình có từ 3 cho đến 4 thành viên. Với kích thước nhỏ gọn, chiều rộng là 253mm, chiều sâu là 328mm, chiều cao là 246mm, chiều cao khi mở nắp là 441mm, nặng 6,3kg. Nồi thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và thanh lịch. Nồi không có que sách nhưng với kích thước này thì chúng ta vẫn có thể nhấc nồi ở hai bên lên dễ dàng. Nồi sử dụng điện áp 100V, công suất tối đa của nồi là 1420W. Phụ kiện đi kèm theo nồi có một muỗng sới cơm và một cốc cong gạo. Kết hợp với công nghệ IH cao tầng với hai vòng nhiệt dưới đáy nồi tạo ra sự đối lưu nhiệt luân phiên giữa các vòng nhiệt bên trong và bên ngoài giúp truyền nhiệt nhanh và đều đến tâm nồi trong. Toàn bộ lòng nồi bên trong được làm nóng ở nhiệt độ cao giúp cơm chín xốp. Cùng với đó là lòng nồi dày 7mm có đáy bầu tròn với góc nghiêng 60 độ. Đây là một thiết kế độc đáo giúp truyền nhiệt đồng đều và tạo ra dòng nước đối lưu lớn trong quá trình nấu giúp hạt gạo chín đều và thơm ngon hơn. Cấu trúc đáy nồi bên trong có một điểm khá quan trọng đó là phần tâm của đáy nồi được phồng lên để đối lưu hiệu quả hơn. Bên cạnh đó nó cũng được thiết kế theo kiểu gợn sóng để tăng lượng bọt khí thổi lên từ phía dưới tạo một khoảng trống phía trên giúp cơm không bị trào ngay cả khi đun sôi liên tục một lượng lớn thành phần vị umami được tạo ra sẽ được trộn lẫn với nhau làm tăng vị ngọt của cơm nồi cơm cao tầng Toshiba RC10ZVKT ứng dụng công nghệ hút chân không độc quyền công nghệ này giúp nước được ngấm vào tận lõi của từng hạt gạo tạo ra một quá trình truyền nhiệt hiệu quả làm tăng vị ngọt của gạo và giúp hạt gạo chín sâu hơn ngoài ra tính năng đặc biệt nhất của chiếc nồi này là bạn có thể nấu cơm theo độ cứng của nước có thể bạn biết rằng cơm chín ngon phụ thuộc vào nhiệt độ nhưng mà nhiều người không biết là độ cứng của nước bạn dùng để nấu cơm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của cơm nguyên nhân khiến độ cứng của nước ảnh hưởng đến việc nấu cơm là nước càng cứng thì sẽ càng chứa nhiều canxi kết quả là canxi trong nước sẽ làm giảm khả năng hấp thụ của gạo bị ức chế và gạo có xu hướng bị khô và cứng để nấu cơm thơm ngon hơn, các chuyên gia gạo tại Nhật Bản nên dùng nước có độ cứng khoảng 30mg trên lít. Nói cách khác, ngay cả nước có độ cứng cao, nấu cơm qua chiếc nồi này, bạn vẫn có thể thưởng thức được vị ngon của cơm với độ dẻo và độ cân bằng hoàn hảo. Chức năng nấu lựa chọn loại gạo trên nồi Toshiba RCZVKT cho phép bạn thưởng thức 66 nhãn hiệu gạo từ khắp Nhật Bản. Nồi cơm Toshiba RC10ZVKT có lớp vỏ bọc được làm từ kim loại và nhựa. Các chi tiết bên trong nồi như lòng nồi, nắp hơi và các phụ kiện khác cũng được thiết kế để có thể tháo rời một cách thuận tiện. Điều này giúp người dùng dễ dàng làm sạch nồi sau mỗi lần sử dụng. Bên cạnh đó, nồi cũng được trang bị chức năng làm sạch sôi, giúp loại bỏ triệt để mùi hôi có xu hướng tồn tại khi nấu cơm. Và sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách sử dụng của chiếc nồi này như thế nào nhé. Đầu tiên, khi chúng ta cắm điện thì màn hình và bảng điều khiển sẽ sáng lên như thế này. Nếu như chúng ta không thao tác trong một khoảng thời gian nhất định và bảng điều khiển nó sẽ tự tắt Các bạn chạm nhẹ vào bảng điều khiển nó sẽ lại sáng lên Và tiếp theo màn hình sẽ hiển thị lên hai mục cho chúng ta có thể lựa chọn Mục bên trái này đây sẽ là nấu tiết kiệm điện giúp giảm tiêu thụ điện năng Nhưng khi nấu cơm có thể sẽ hơi cứng hoặc nát khi nấu Nếu muốn nấu cơm ngon và ổn định các bạn hãy lựa chọn sang mục bên phải này Đó là nấu Kamado Đó bây giờ mình sẽ chọn mục bên phải Bước tiếp theo là cài đặt thời gian hiện tại của nồi. Các bạn hãy chạm vào biểu tượng hình bánh răng này. đó. Sau đó nhấn vào nút đầu tiên ở đây. Bên trên phần bên trái này để cài đặt thời gian hiện tại. Các bạn hãy nhấn vào hai nút mũi tên lên và xuống để điều chỉnh giờ và phút. Sao cho đúng với thời gian hiện tại. Và bấm vào đây để xác nhận lựa chọn. 
Tiếp theo đến với phần lựa chọn gạo Các bạn hãy nhấn vào nút này để chúng ta có thể lựa chọn gạo Đó, có 6 loại gạo chúng ta có thể lựa chọn một là gạo trắng hai là gạo trắng nấu theo các thương hiệu của Nhật 3 là gạo không vo 4 là gạo lứt 5 là gạo ngũ cốc 6 là gạo lúa mạch Đó, các bạn hãy nhấn vào loại gạo mình cần nấu để xác nhận Ở đây mình sẽ lựa chọn là gạo trắng nhé Các bạn nhấn vào gạo trắng Đó sau đó tiếp theo đến với phần lựa chọn chế độ nấu Các bạn hãy nhấn vào đây để lựa chọn chế độ nấu Đó, theo như bản hướng dẫn sử dụng Ở đây chúng ta có nấu Kamado Master Nấu tùy chọn dẻo khô Nấu ngọt Nấu nhanh Nấu cơm số lượng ít Nấu cơm hộp Nhấn nút mũi tên để chuyển sang trang tiếp Đầu tiên đây sẽ là nấu tiết kiệm Nấu cơm trộn Nấu cháo Nấu kết hợp gạo trắng và gạo lứt theo tỷ lệ 2 chia 1 Ở giữa này đây sẽ là nấu kết hợp gạo trắng và gạo lứt theo tỷ lệ 1 chia 1 Cuối cùng đây sẽ là nấu kết hợp gạo trắng và gạo lứt theo tỷ lệ là 1 chia 2 Đó. Các bạn nhấn vào chế độ để xác nhận lựa chọn Ở đây mình sẽ lựa chọn chế độ là Kamado Master nhé Tiếp theo đến với nút bên cạnh chế độ nấu đây sẽ là lựa chọn độ cứng của gạo Đó các bạn nhấn vào Từ trái sang phải Ở đây Đầu tiên hình màu cam này là chúng ta đang lựa chọn Từ trái sang phải Đây sẽ là cứng Cứng vừa Trung bình, dẻo Và rất dẻo Ở đây mình sẽ lựa chọn như mặc định của nồi cơm là trung bình Đó các bạn nhấn vào nút này Để xác nhận Sau đó cuối cùng Chúng ta sẽ lựa chọn độ cứng của nước. Các bạn nhấn vào đây để lựa chọn độ cứng. Hãng khuyến cáo là các bạn nên sử dụng nước mềm có độ cứng dưới 100 để nấu cơm. Độ cứng trung bình của nước máy là 50mg trên lít. Cài đặt mặc định của nồi cơm khi mới mua về là từ 40 cho đến 60mg trên lít. Tức là khoảng 50mg trên lít. Các bạn hãy sử dụng hai nút mũi tên để thay đổi. Nó có thể điều chỉnh cài đặt theo mức tăng là từ 20mg trên lít cho đến 100mg trên lít. Đó. Theo thông tin hãng khuyến cáo là các bạn nên sử dụng nước mềm có độ cứng dưới 100 để nấu cơm. Và mình sẽ để nguyên mức là 50mg trên lít này để sử dụng. Đó. Và các bạn có thể uh, nhấn vào phần bên cạnh để có thể điều chỉnh độ cứng thủ công từ... Uh, không cho đến 120mg trên lít Đó các bạn nhấn nút mũi tên này Đó Nhấn nút mũi tên để lựa chọn Khi lựa chọn xong thì các bạn nhấn vào đây để xác nhận Đó Bây giờ mình sẽ lựa chọn mức này 50mg trên lít Bây giờ mình sẽ nhấn xác nhận và cuối cùng khi đã lựa chọn xong các chế độ đó và chúng ta sẽ nhấn vào nút to màu vàng này để bắt đầu nấu thời gian được hiển thị là thời gian nấu còn lại bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé khi cơm chín thì sẽ có chuông báo và nồi sẽ tự động giữ ấm bây giờ các bạn có thể giữ ấm thủ công bằng cách nhấn vào nút này đó số hiển thị trên màn hình là báo thời gian giữ ấm đã trôi qua đó là bạn đã giữ ấm được bao nhiêu lâu Bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé Và tiếp theo đến với nút bên cạnh Đây sẽ là nút lựa chọn chế độ chức năng hẹn giờ Đầu tiên các bạn hãy lựa chọn ngoại gạo này Chế độ nấu Độ cứng của gạo và độ cứng của nước như bình thường Sau đó các bạn hãy nhấn vào nút này Để hẹn giờ Nó sẽ hiển thị số trên màn hình Và các bạn hãy nhấn vào số này để lựa chọn thời gian hẹn giờ, các bạn hãy nhấn vào hai nút mũi tên lên xuống để lựa chọn thời gian mình cần hẹn. Thời gian này là thời gian lựa chọn thời gian cơm chín và các bạn lưu ý là không hẹn giờ quá 14 giờ và tối đa là 8 giờ vào mùa hè. Hẹn giờ lâu có thể khiến cơm lên men và có mùi. Khi lựa chọn thời gian xong thì các bạn hãy nhấn vào nút này để xác nhận. Sau đó nhấn vào nút to màu vàng này để bắt đầu hẹn giờ 
Đó Đèn hiển thị màu xanh là đèn báo đang hẹn giờ Bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé Ngoài ra nồi còn có các chức năng tiện ích như là cài đặt khóa bảng điều khiển Để tránh trẻ em chơi đùa với sản phẩm hoặc là bấm phím Bạn có thể khóa bảng điều khiển lại bằng cách nhấn vào nút bánh răng này Đó và lựa chọn chế độ này Đây sẽ là khóa bảng điều khiển và lựa chọn đây Đây sẽ là khóa phím Chạm vào để khóa Và hiện tại bây giờ bảng điều khiển đã đang bị khóa Đó các bạn chạm vào là sẽ hiện khóa Chúng ta sẽ không thể làm nhấn gì được Nó sẽ hiện ra một ô này đó là mở khóa tạm thời. Các bạn hãy nhấn và giữ vào. Đó, đây sẽ là mở khóa tạm thời. Và tiếp theo, các bạn hãy vào lại nút này. Phần khóa trẻ em. Sau đó nhấn chọn ở đây là không khóa. Đó, là đã mở khóa. Tiếp theo, nhấn vào nút cài đặt. Các bạn có thể lựa chọn điều chỉnh độ sáng của màn hình. Các bạn nhấn vào chế độ này. Sau đó nhấn nút mũi tên để điều chỉnh độ sáng. Từ sáng yếu cho đến sáng mạnh đó sau đó nhấn vào đây để xác nhận cuối cùng là bạn có thể thay đổi uh, màu của hình nền bằng cách ấn vào mục này các bạn có thể lựa chọn đen hoặc trắng đây là sẽ là trắng hoặc lựa chọn màu đen đó như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc nồi cơm điện cao tầng Toshiba RC10ZVKT Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website công nghệ nhật com hoặc lệ tờ hotline miền Bắc 088 6767 888 hoặc hotline miền Nam 081 6767 888 để được hỗ trợ. Ngoài ra, khi đến với công nghệ nhật, các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc và được hỗ trợ miễn phí giao hàng nhanh từ 1 cho đến 2 giờ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.